Hi guys! Isa mapagpalat mapagpalayang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga magulang at mga estudyante na nanonood ng video na to. Nakita natin ang naging epekto ng pandemya dulot ng COVID-19, hindi lamang sa ating ekonomiya, nandiyan na rin ang sistema ng edukasyon. Kung saan mula sa nakasanayan nating traditional learning, kung saan pumapasok tayo sa paaralan, lilipat tayo ngayon sa tinatawag nating distance learning and or blended learning. Pag sinabi nating distance learning, nandiyan ang modular learning and ang online learning. Merong mga bata na nahihirapan na mag-aral sila on their own. Kailangan pa rin nila ang guidance and gabay ng kanilang mga guro. At isa nga sa mga platforms and tools na pwedeng magamit ay ang Google Meet. Ito, ano nga ba ang Google Meet? Ito ang ituturo ko sa inyo kung paano gumamit, kung paano mag-join, and kailangan yung panoorin hanggang sa dulo ng video na to kasi magbibigay din ako ng mga tips kung paano kayo makakasave ng data habang gumagamit ng Google Meet. Pero bago yon huwag niyong kalimutan na i-like ang video na to and kung di pa kayo nagsasubscribe, Click nyo lang ang subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong ma-update tuwing mag upload ako ng bagong video. Okay. okay, so ano ba tong Google Meet? Ang Google Meet ay isa lamang sa mga apps ng Google. And isa lamang to sa mga video conferencing tools na mayroon tayo ngayon. Katulad ng Zoom, ng Skype, and marami pang iba. Dito, pwedeng magkaroon tayo ng live discussion. Kung saan, in real time, pwedeng ma-i-discuss ni teacher ang kanyang lessons. And kung merong hindi maintindihan or may question ang mga bata, pwedeng mapagtanong sila kay teacher. And since live discussion to, ang kakap sagot si teacher. Pwede nyo ma-access ang Google Meet sa pamagitan ng inyong laptop and gamit din ang inyong cellphone. So, ituturo ko muna sa inyo kung paano nyo magagamit ang Google Meet sa pamagitan ng inyong laptop. And then, after nun, ituturo ko naman sa inyo kung paano ito gamitin gamit naman ang inyong cellphone. So, punta na tayo sa ating laptop. Okay, paano kayo ngayon gagamit ng Google Meet? Unang-una, kailangan nyong magkaroon ng Google account. Merong mga schools na sila na mismo ang nagbibigay ng student Google account. Para makasigurado, maaring tanungin nyo ang inyong teacher o advisor ng inyong student Google account. Kung wala naman, maaaring nyong magamit ang inyong personal Google account. Ikalawa, kailangan nyo ngayong i-sign in ang inyong Google account sa Google Meet. Paano nyo ngayon malalaman na nakasign in na ang inyong account? Sa upper right corner ng inyong screen, makikita nyo ang inyong profile pic. Click nyo lang siya at lalabas na ang mga Google accounts na nakasave sa inyong laptop. Piliin nyo lang kung alin dito ang inyong Google account. Kung wala naman, sa bandang baba may nakalagay na add another account. So, i-click nyo lang siya. Pagka-click nyo, mapupunta kayo sa page na ito. Sa bandang baba, may makikita uli kayo na use another account. I-click nyo rin uli ito. Enter nyo lang ang inyong Google account. Then, click next. Ngayon, kung wala pa talaga kayong Google account, sa bandang baba, makikita nyo ang create account. So, i-click nyo lang ito. And then, may option dyan na lalabas for myself or to manage my business. Since para sa school ito, i-click natin ang for myself. And then, mapupunta kayo dito. Kailangan nyo lang i-fill out ang mga information na kailangan ni Google. So, gawa lang ako ng aking Google account. So, ayan na. Nakikita ko na ang aking profile pic. Meron ditong why, ibig sabihin nakasign in na si Yan Kumi. Sa tabi ng profile pic, makikita natin ang 9 dots. I-click lang natin ito at lalabas ang mga apps 
ng Google. Sa bandang gitna, makikita nyo ang icon na kamera. Ito ang Google Meet. So, i-click lang natin ito. So, lalabas ngayon ang interface ng Google Meet. Meron ditong mga options, pero karaniwan si teacher ang nagbibigay sa atin ng link. Kaya, i-enter lang natin ang link and then click join. Ito ngayon ang lalabas pag naklik nyo na ang join. Isang Google Meet sa madalas na ginagamit ng mga guro sa kanilang video conferencing. Meron siyang feature na automatic pwede na siyang makapag-attendance kung saan makikita agad na teacher kung sino-sino ang mga estudyante na nag-join sa Google Meet. And kung anong oras sila pumasok, anong oras sila lumabas, and ilang oras o ilang minutes sila nag-stay sa meeting. Dito sa bandang baba, may makikita tayo mga uh, mahalagang buttons. Pag klinik natin ito, maaari na tayong marinig ng ating kausap o ng ating mga kamiting. And pag klinik natin to, pag nag-color red na may slash, hindi tayo maririnig ng ating mga kamiting. Ang nasa gitna naman, click-click lang natin to kung tayo ay maglilib ng call or maglilib sa meeting. And then ito naman ang camera. Pwede nating ma-turn on o ma-turn off ang video natin. Pero off ko lang muna ang microphone and ang aking camera. Mahalaga na habang nagmi-meeting ay naka-turn off ang audio dahil maaring may ingay na maririnig ang ating mga kausap. I-on lang natin to kung tayo ay magsasalita. Turn on caption kung gusto nyong mabasa ang sinasabi ng inyong kausap. Pero gagawin lang natin ito kapag ingles ang medium ng pagsasalita. Dahil pag Tagalog, maaaring magulo si Google Meet at hindi nyo may intindihan lalo kung ano ang sinasabi. So, i-off lang natin to. And then, wag na wag nyo pipindutin ang present now. Present now siya at hindi present now. Okay? Ang pwedeng pumindot lang yan ay ang inyong guro or kung kayo ay mag represent din ng inyong screen. Okay, sa bandang dulo, merong three dots ang more options. So, click lang natin to, lalabas ang change layout. So, pwede nating palitan ang layout ng makikita natin sa screen. Andyan din ang full screen. Turn on and off ang options. And then, punta tayo ngayon ng settings. Sa audio, makikita nyo ang microphone and speakers. Sa down button ng microphone, may choices kayo kung anong microphone ang gusto nyong gamitin. Pero since isa lang ang microphone na nasa aking laptop, click ko na lang ang default. And katulad nga na nakita nyo, ang microphone ko ay naka-off. Sa speaker naman, click lang natin ang down button at lalabas din ang list ng mga speakers na mayroon tayo. Pero dahil sa akin ay isa lang, so i-click ko ang default. Sa bandang kanan niya, makikita niyo ang test. Maaari nating i-test ang ating speaker kung ito ay gumagana. Pag meron tayong marinig na tunog and may nakalagay na playing, ibig sabihin gumagana siya. Then punta tayo ngayon sa video. Sa down button ng camera, again, may list na lalabas dyan kung ano mga camera ang available na pwede mong magamit. Sa kanan nito, nakalagay, camera is off. Dahil kanina, tinurn off ko ang aking camera. Sa baba naman niya, nakalagay ang send resolution. Click natin ang down button at lalabas sa mga options na high definition and standard definition. Gagamitin niyo lang ang high definition kung malakas ang inyong internet. Standard definition naman ang pipindutin nyo kung gusto nyo makasave ng data. So sa akin, gagamitin ko ay standard definition. Sa baba naman nito ang receive resolution. Click lang natin ang down button and again, lalabas sa mga options na high definition, standard definition, and ang audio only. High definition, kung malakas ang internet, Audio only, ayaw makita sa iyong screen ang video ng mga kausap mo. Tanging boses lang nila ang iyong maririnig. Mas malakas makasave ng data kung audio only. Pero sa akin, gusto ko makita sa aking screen ang mukha ng aking mga kausap. 
pero gusto ko rin makasave ng data. So, click ko lang ang standard definition. And then, click natin ang done. Sa bandang taas, makikita natin ang mga icons na to. Dito, lalabas ang gusto mong maging layout ng iyong screen. And then, ito naman, pag click natin, papakita niya kung sino-sino ang mga nasa meeting. Sa bandang kanan niya, may nakalagay na chat. Dito, pwede kang mag-chat. Halimbawa, hello. Ginagamit ang chat kung may gusto kang sabihin o itanong sa iyong mga kamiting na hindi mo na kailangang i-on ang iyong microphone. Tandaan na bago kayo mag-join ng meeting, lagi niyong i-off ang iyong microphone para hindi tayo makaistorbo sa ating mga kamiting. Dahil minsan may mga background noises silang pwedeng marinig. Okay, so ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng Google Meet sa inyong cellphone. Pero bago yun, siguraduhin naka-install na ang Google Meet sa inyong cellphone. Kung hindi pa, pumunta lang kayo sa Play Store. Search nyo lang ang Google Meet. And then, i-install nyo lang siya. Ganito ang lumabas sa aking screen dahil may naka-install na ang Google Meet sa cellphone ko. Pag na-install na, hanapin nyo lang ang icon ng Google Meet and then i-click lang siya. So, ito ngayon ang lalabas. Sa gitna, makikita nyo ang inyong profile pic. So, halos katulad din ng sa laptop. Kung ano makikita natin sa laptop, halos ganun din makikita din sa cellphone. So, dito sa bandang baba, makikita nyo ang icons ng microphone and ng camera. Pwede natin itagle on and off ang ating microphone. Siguraduhin bago kayo mag-join sa Google Meet, naka-off ang inyong microphone. Para maiwasan nating maka-distract, lalo na kung may, uh, may background noises sa ating paligid, katulad limbawa, tumitilaok na manok, uh, kumakalampag na mga plato, etc. So, iyon, pwede nyong i-off din ang inyong camera para mas uh, mababa ang data na makukonsume ninyo. Okay, sa bandang baba naman nito, merong new meeting and ang meeting code. Kiklik lang natin ang new meeting kung tayo magsisimula ng meeting. Pero karaniwan, si teacher ang nag invite sa atin na mag-join sa meeting. So, hindi natin dapat yan i-click. Ang i-click natin ay ang meeting code. Click lang natin si meeting code and enter lang kung ano yung code na binigay ni teacher. Okay. Karaniwan, si teacher ang nagbibigay sa atin ng link. Sinisend ni teacher ang link through our Gmail, pwedeng sa Messenger, or pwedeng sa ating Google Classroom. Halimbawa, sa Google Classroom. So, pumunta lang kayo sa inyong Google Classroom, and then hanapin lang ang link na binigay ni teacher, katulad nito sa akin, at nakalagay dito sa Attachment Class Video Meeting. So, click lang natin, and Ire-redirect agad tayo sa Google Meet. So again, katulad ng nakita kanina, pinakita ko sa inyo kanina, yun din ang lalabas. Nandyan yung icon ng microphone and ng camera. And nakalagay din kung sino-sino ang kung sino yung mga naka-join na sa meeting. And then may nakalagay din na join meeting or present. Again, ang kiklik natin ay join meeting. Hindi natin pwedeng i-click ang present. And then, sa bandang baba, makikita nyo ang inyong email or Gmail. Kung iyan ang Gmail nyo, click nyo na ang join meeting. Pero kung hindi yan ang Gmail nyo, click nyo ngayon ang switch. Pag klinik si switch, lalabas dyan kung ano yung mga nakasave na Gmail sa inyong cellphone o account sa inyong cellphone. Then, piliin nyo lang kung alin dyan ang inyong account. Halimbawa dito, click ang join meeting. So, ito ngayon ang lalabas. Dito sa uh, gitna, may makikita kayong icon ng tao. So, lalabas dyan sino-sino yung mga nakasama sa meeting. And then, sa bandang gitna, makikita nyo, pwede kayo mag-chat or mag-send ng message sa mga naka-join sa meeting. Halimbawa, hi everyone. Pwede rin kayong gumamit ng emoji para lang kayong nasa messenger or para lang kayong nag- and then, etong 
icon ng ay nakalagay dyan ang detalye ng meeting. Uh, katulad ng meeting or kung paano siya i-share. Nandyan din ang link ng meeting. Okay, dito naman sa bandang taas, makikita nyo ang icon na parang headset. Pag klinik natin siya, lalabas dyan kung ano ang gamit natin sa ating audio. So, dito sa akin, wired headphones ang gamit ko. Okay, and naka-off ang audio ko. Okay, next. Sa tabi niya, dito sa gitna, nandyan ang CC. Ibig sabihin, caption. Pag klinik nyo siya, captions are being turned on. Uh, kung saan, kung ano yung sinasabi ni speaker ay lalabas sa inyong screen. Karaniwan, i-on nyo lang ang caption kung English ang medium na ginagamit ng nagsasalita. And then, meron tayong dito three dots. So, pwede tayong mag-switch ng camera kung ang gagamitin natin ay rear camera or front camera. Pag on and off ng caption, then yung present, pagpapresent ng screen, report a problem, help, etc. That's it. Sana nakatulong na malaki sa inyo ang tutorial video na to. And again, ulitin ko lang, pag mag-join sa Google Meet, turn off ang inyong microphone para hindi tayo makadistract sa ating mga ka-meeting. Don't forget to like this video and share this with your classmates and friends para pati sila ay matuto kung paano gumamit ng Google Meet. Until my next video, ciao!